这下你该满意了吧？春雪，咱们回家。天底下的好男人多的是。阿爸，这门亲是我小时候你亲自给我定下的，抬出门的轿子，岂能抬回去？你是什么意思？上了轿的姑娘，泼出去的水，收不回去。我要留下了，亲家公，您消消气儿。我这两个儿子啊，确实缺乏管教，您尽管教训他们。要是他再敢顶撞你，老爷子回来一定加罚从事。阿爸，你养了我二十六年，好不容易才熬到轿子出门。今天你若是把我抬回去，日后你让我有何脸面见人？咱们的脸都已经丢尽了，亲家，我会尽我所能挽回局面的。那新郎呢？我女儿跟谁拜他？其实啊，这也是有办法解决的，可以让新娘。和公鸡拜堂。什么？你让我女儿跟公鸡拜堂，这成何体统？亲家，我是徽州人，在我们徽州啊，有很多这样的先例的。如果男人出门长期不归，新娘过门的时候，可以让新娘和公鸡拜堂。不行，这是你们徽州人的规矩，可放在杭州，是会被人耻笑的。我看这样。既然我女儿已经铁了心，那咱们就等，等家主回来。他今天逃了，但逃得了初一，逃不过十五，早晚他都得回来。我看今天这门婚事啊，不如让你们家家宝替他哥拜堂，这倒还算个说法。家宝，你站住！你就替你哥代劳一下吧。这事儿能代劳吗？妈，我不是公鸡。过来，我过来。行，可以。这洪家柱怎么跑了呢？跑的还真够及时的啊！他这一跑就话了，这洪家这戏晚下怎么演呢？这个，你等着吧，好戏连台。精彩的还在后边。孙警官，你什么时候出台啊？你猜，真逗啊，真乐死人了呀！哎呦，我说乐管家，什么事把你给乐成这样？对不起，我姓岳，岳起的岳。哎，是这么回事，你们听都没听说过。这个新娘和公鸡差点拜了堂，哎呦，那新娘长得那叫水灵啊！我琢磨着，我要是公鸡多好，那多大的艳福啊！你这管家正知道吃人说梦，哎呦，开花真是不错了，还在发病呢。哎呀，大姐，你要跟我开玩笑了，我说的可都是真的。什么真的呀？那公鸡还真能跟新娘拜堂呢。那是啊，老太太的主意，后人亲家不同意，最后呢，还是家宝和新娘拜了堂。什么？什么？家宝跟人成亲了？是啊，新郎都跑了，那新娘居然愿意留下来独守空房，不简单啊！孩儿，你干什么去？啊？
孙警官我是洪家宝孙警官你不要给脸不要脸我见过的风雨多了我们老爷子能伸展的触角不是你可以想象的你要是来真格的放了家宝兄弟一把凭什么封我们罗万龙知道了你怎么样了乱世飘零真心一代风雨过后必是晴天这戏院是办还是不办呢办各位亲朋好友我烦死了分寸
。那洪家柱心里一直装着那个船娘秋水。<笑>半仙儿，你会不会说话呀？行了，你当着我们赵大律师的面，你少提这个。百密一疏，没想到让这小子跑了。不过躲了初一，躲不了十五，早晚他会回来的。孙老弟，你现在可以安排你手下的人。把住杭州各个交通要道，再留点人，就埋伏在他们楼外楼、洪家的周围。洪家柱，纵然他有天塌的本事，也让他插翅难飞。哎呀，这菜挺好的。大王，你也别犯愁了，这个凡事啊，都会有解决的办法啊。哎，你你想想看啊，你你今天多幸运呐啊,啊，还白白的娶了一回亲，是吧？哎，对，就是啊。<笑>啊，我开心是吧？让我当大公鸡，倒了八辈子霉了。二少爷，老太太有事找你，在正厅等你呢。老太太，二少爷来了。家宝，你还把出去有事儿，你哥又跑了。今天发生那么多事儿，找你来一起商量商量。找我有什么好商量？我现在就是一个替人拜堂的大公鸡，我没什么主意。二哥，你正经点好不好？我们楼外楼都被封了，你总得帮帮忙，出出主意吧。你看，楼外楼封了，可是我们这儿这么多家丁伙计，可怎么办呢？楼外楼被封了，你只能把他们都遣散了呀。你就不能往往积极的方向想一想吗？我怎么往积极方面想啊？这生意场上的事儿，我就是个门外汉。在我看来，柜台上也不差奶奶钱，干脆等季家公回来，咱们再做打算。老太太，老太太，凤儿，凤儿找二少爷。什么事啊？我家小姐有急事想见二少爷。他人呢？就在外面。带我去。哎，哥。小姐，二少爷来了。你好，我来告诉你，你哥啊，恐怕离不开杭城了。现在警察局的人到处都在找他，连你们家都被盯上了。我也发现了，连我们家的后门都是暗哨。你怎么知道警察局的人在找我哥？自有方法，反正你们现在赶紧想办法躲过这一劫再说。你要怕输了官司，你不恨我吧？恨呢。我们这官司本来没打就已经输了嘛。我堂叔明明就是异想天开，不过他也没白忙花，不是拿了你们百分之十的干股吗？倒是我成天看你们这样来来往往、冤冤相报的，头都头疼死我。哎，我今天穿成那样。你没生我气吧？你说呢？我生什么气、啊？你跟我又不相干。我那是替我哥拜的堂，我没办法。你妈逼我这么干的，不是真的。他是消息从哪来的？看来他们要动真格的了。这是要置家柱于死地啊！八成是这个赵天宇搞的鬼。孙无忌走的时候，他拉着孙无忌到老燕京去喝酒。这个赵天宇一肚子的坏水，妈，他白白占了我们家百分之十的干股，我也不明白了。我们在自己的一亩三分地上做生意，怕他干什么？就是因为这一亩三分地，他才下此狠招。先不说了，赶紧想办法找到你哥，把这消息告诉他。即使大哥知道这消息，他现在能怎么样啊？三十六计，走为上，应该让他先出去躲一躲，避避风头。等你阿爸回来，咱们再做打算。到哪儿去找他呀？我有办法。你有办法，那赶紧到他房间收拾点衣物，拿点路上用的东西，还有，让老丈房置点钱，让他路上用。见到他就跟他说，家里的事我们能应付。知道了，我妈。陈姐，我妈，你们刚才说的话。我在外面都听到了，嫂子，对不起了
这没什么的，这也是为他好，为了洪家好。你告诉他，让他安心的躲在外面，家里的事情不用担心，我会替他照顾好母妈的。是如何发展的？孙中山著。怎么了？怎么了，秀儿？啊？怎么哭起来了？出什么事了？大哥是不是回不来了？我再也见不着大哥。怎么会见不到大哥呢？大哥会回来的。大哥只是暂时啊，出去避避风头，等这风头一过，他就回来了。你撒谎！他私通革命党，犯的是死罪，没那么容易。大哥没有私通革命党，那是别人强加在他头上的。大哥只不过呀，是给那些革命党一些钱，这是慷慨，这怎么能说是私通呢？好了好了，啊，别哭了。真的？真的，我还有事要找你帮忙呢。你帮我把这些衣服拿到外面的箱子里。嗯。你们俩跟着我，累不累啊？这大晚上的，你拎个箱子干嘛去啊？我乐意，你管得着吗？你是去找你大哥吧？发现我们跟着又绕了回来，快把箱子打开。就你们俩这脑袋，跟木鱼疖子似的，还能想点别的吗？别跟他啰嗦，把箱子打开。凭什么？让你打开就打开。嗯。哎哎嗯跟着我干嘛？我想来帮忙啊！我怕有人跟踪你。哎，你哥在哪儿呢？他可能在法西斯。你怎么知道的？哎，你别管了，你还是赶快回去吧。哼，就这样对我啊？好吧，算我是剃头挑子一头热，自作多情了。哼、哎，你看我这有正事儿呢，你怎么还生气了？算了吧，你还是跟我一块儿去吧。这深更半夜的。让你一个人下山，我也放心不下。才不要！我就算喂狼，也不要你管。走了。哎，喂狼？这么年轻貌美的姑娘，要是喂狼了，那不是便宜狼了？你忘了小的时候，你还说非我不嫁。这要是让狼给吃了，那狼便宜大了。不要脸！谁说非你不嫁了？<笑>男女授受不亲。快走吧，我还有正事儿。小心点啊！
，是我。你们进来。你们聊，我走了。谢谢方长。你们怎么来了？你以前不是跟我说过吗？你们革命青年老在这聚会。啊、哦，这个方丈是个明事理的人，对当下的事变也有自己的看法。你别说了，出大事了！你资助革命党人的事情被人给举报了，不知道是谁，有可能是赵天宇。不是可能，是我亲耳听到的。他和那个孙警官合谋，要设埋伏抓你呢。果然是这个小人。这个赵天宇，欺人太甚了。我这样也好。我之前本来就想跟王铁锁、邱老五去广州闹革命，因为阿爸我下不了决心，现在一了百了了。我去广州找孙中山，闹革命。我妈让你出去避一避，不是让你去闹革命。家宝啊，你知道孙中山领导的革命军是中国革命的先驱，只要他的革命成功了，像赵天宇、宋无忌这样的恶势力就没有立足之地了。哎，行了行了，你说这些我也不懂，这又闯祸了。妈要是快嘴下来，我还得帮你顶着。你赶快走吧。干嘛呢？还站在那儿？刚才不还一套一套的吗？不能一走了之啊！哥，你现在是有夫之夫了，你不能再三心二意了。我来之前，嫂子告诉我说让你放心家里，他会照顾妈的。什么？嫂子？我没拜堂，怎么成的亲啊？我呀，我替你拜的堂，你替我拜的堂。这事跟我有什么关系？是我妈逼我这么干的。我告诉你，回去跟我妈说，还有李春贤，这桩婚事我永远不认。送给你，就这个家，没有人理解我，没有人体谅我。你家秀，我妈，你们都一个鼻孔出气。明知道我喜欢秋水，为什么这么对她？多少她喜欢。她是一个弱女子，一个到处漂泊的船娘。对不起，哥，你别叫我哥。哥，哥，你别冲动，你现在找秋水就是自投罗网。我必须亲口告诉他，我没有娶妻，我心里只有他。这些话我会帮你转达，我要亲口告诉他。我们会告诉他的吗？我怎么跟你说不通呢？你的心情我能理解，可你不能这么随心所欲的。是不是？你站住！你，站。你见秋水可以，但你必须听我的，要不然你休想见他明枪易躲，暗箭难防，不能大意。我想想办法。你在这儿等着，不准进去。快点！你去那边啊，找个地方躲着。这个箱子拿好了，妈，千万别动啊！秋水
，车震，你你别误会了，跟他拜堂的不是我，是我弟弟。你真以为我忍心抛下你，去娶那个春贤吗？可我看到你们迎亲的队伍，吹吹打打，十里胡哨，你知道我当时是什么心情？我寻死的念头都有，我以为你真的不要我了。秋水，我怎么可能不要你呢？这么多年了，你还不了解我吗？我的心都在你这儿呢，只是这段时间，我真的要离开一下了。出什么事情了吗？赵天宇这个家伙陷害我，现在全镇的警察都在抓我。那你怎么打算？我去广州，投奔革命军去。当兵？可你会打仗吗？只要我不死，等仗打完了，我一定回来娶你。不，你一定要活着，你一定要回来，一定要回来娶我。我在这儿等你。你带着他，见到他，你就像见到我一样。会保佑你的。警察，他们可能找错门了。哎，这世道真乱。你好，是不是遇到警察了？是啊，哥，你拿着箱子，从那边找个地方躲起来，我跟林涵把他们引开。洪家柱，想带着个小相好的私奔是吧？没门儿！你嘴巴放干净点。你们家有女人，你嘴是马桶啊？都到这个时候了，还跟我嘴硬呢？洪家柱，我看你是不想活了。我不但要活，还要风风光光的活。孙警官，你眼睛是不是长麦粒肿了？你看清楚我到底是谁？怎么又是你啊？什么叫怎么又是我？你这眼睛啊，一定是有问题。你今天已经是第二次把我看成我哥了。哼
，你别在这跟我耍嘴皮子，你协助你哥逃逸，我现在就可以共犯罪和窝藏罪，把你捉拿归案。笑话！你这么说有证据吗？赵小姐，你怎么跟他混在一块儿？我俩出来散步，不可以啊？赵小姐，你别袒护他，我手上可是有确凿的证据，巷子口的机关是他设下的吧？还有。我亲眼看到，他从秋水家的墙上翻了出来。哼，你这眼睛一直都有问题，你还能看清楚翻墙的人长什么样？你还能看清楚那人是我？我说孙无忌，就算那人是我，又能怎么样？我不跟你废话了。来人，把他给我绑了。敢！你们要是敢抓人，那就连我一块儿抓，不然我就告你徇私枉法。赵小姐。我劝你一句，少在这儿多管闲事儿，赶紧回家，你阿爸还等着你呢。今天这闲事儿我是管定了。对了，上次你那些事儿我还没给你抖了出去呢。他来我家，对我那个丫鬟凤儿动手动脚的，要不要告诉所有人啊？着急。行，赵小姐，今天我给你这个面子，放他一马。如果还有下次，我绝不客气。走是春贤吧？怎么这么晚还没睡呢？睡不着，过来陪陪您。让你一个人独守空房，委屈你了。您别这么说，没什么的，就当是让他出去躲一躲，总会回来的。我这个儿子啊，像喝了迷魂汤，不知他怎么想的。您别担心，我总会想到办法，让他回来的。妈，嫂子也在。见到你哥了？我见到他了。你们放心，我哥没事。啊，对了，我还见到孙无忌了。孙无忌这小子啊，让我跟林寒好好的戏弄了一番。那就太好了。不过你怎么跟对面那个丫头又搅和在一起了呢？妈，要不是林寒的话，我哥早就被警察给抓走了。您不能因为他是赵老宋的女儿，就对他有偏见。不是我狭隘，我跟你说啊，我们赵红两家。是商业上的对手，自古说了，对手就是冤家。既然是冤家，你们俩怎么可能走到一起呢？妈，你怎么又来了？您还是在这念经吧，我先走了气色不错呀，每天早晨能一睹夫人的芳容，我这一天都荡气回肠的。来，给你的药都熬好了，五味子、石斛、当归、陈皮、枇杷露。别说了，三百六十天天天一个样，还需要再介绍吗？我看着这些个东西就想吐，没毛病都要吃出病来了。没病，谁说你有病了？这些都是补药，能帮助你调理气血、补精益气、促进代谢，延年益寿。别延年益寿了，你恨不得我赶快死呢。你当我傻、啊？你的心思早飞到西湖上那个船娘身边去了。你这叫什么话？不堪入耳。先生
，请包等于中虎拜见。有请。是。去吧，今天又想跟你的狐朋狗友算计谁？你呀、啊，从来都把你的夫君看得很扁，我有那么龌龊吗？哼，龌不龌龊，你自己明白。变成小白脸了，挨了一刀。要不是这一刀，还不能让我动怒。你带着伤跑到这儿来，让别人看着，你这不等于自己掐自己脖子吗？我是来收取那另一半尾款的。我是真心看到他撕毁尊严的那副惨状，跟你想的一样。连我自己都看不下去，简直就是老子哭儿，惨不忍睹。哼，我都不知道我是哪来的勇气。没，这件事情，你那帮兄弟不知道吧？放心吧，压根儿我就没带我自己的人，花钱找来一帮混混，这事儿绝对安全。师傅早，啊，师傅早，嗯，师傅早。今儿不开月，都去那么早干嘛啊？习惯了，鸡一叫就行。这不，大伙儿都没有懒床的习惯。是啊，水棍师傅，您还不如给我们找点活干干。对啊，是啊，师傅，还不如找点活。算了吧，平日里从早忙到晚，没个空闲的时候，趁着几天有空，都出去放松放松吧。赎金去赎人呢，妈。这么说，我阿爸昨天跟商会的会长去嘉兴是个圈套，可不是吗？这怎么会这样啊？这怎么办啊？哥，你赶紧想想办法。会是谁干的呢？你爸一生为人谦和，生意场上重信誉，守信义。没得罪个什么人呢？也不能这么说。赵老宋和赵天宇就是我们的敌手，这件事情一定跟他们有关系。我去找他们。哎，你回来。妈，我的判断一定没有错，这件事情一定是赵天宇在背后搞的鬼。你猜测是没错，可是证据呢？没有证据不能莽撞。现在救人要紧，赶紧去凑钱，照他们说的时间地点，把你爸爸赎回来。先生说了，不能带任何人，听明白了吗？现在救人要紧，其他的事以后再说。您放心。你妈，要不要把我阿爸叫来？师哥，赶紧把亲家亲来。一起出个主意。哎，家宝，呃，这位是吴正海表示，吴表示家宝这厢有礼
Marco. Bon. Tu es sûr qu'il va faire ça Je suis sûr. Je ne peux pas faire ça. Je vais chercher les vrais hommes de la mort. Mais si je ne peux pas faire ça, je vais te faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire ça. Ils m'ont dit que je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. 